Vou então um bife de fígado. Então eu vou pôr uma colherzinha, um pouquinho só de banha. Assim. Opa, caiu. A panela já está morna. Já que a gente faz em casa, tá bom? Vou pôr um pouquinho. Ele tem cebola, alho e só. Vou um pouquinho. Em seguida, você já coloca o seu biquinho. Ó, o biquinho Vai abaixar a temperatura. Eu estou fazendo nessa panela, mas você pode fazer em outra panela também. E a panela que você quiser. Esse aqui, mas não é certo fazer com azeite porque não pode fazer com azeite o azeite depois que ele esquentou ele já vira gordura que não presta a gordura trans tá bom? que nem mosquito assenta depois que tem nas margarinas enquanto isso eu vou ficar uma covinha, tá bom? falei que ia ficar a cebola, né? primeiro então eu vou ficar aqui a cebola Cebola é tudo, é que nem o, o aquele açafrão. Açafrão também é maravilhoso, é anti-inflamatório, bom para tudo também. Você que levanta de mais cedo e toma um pouco dele, uma colherinha de sobremesa, no meio da água. Você vai ver, ele ajuda a tirar todo, desinflamar todo o corpo da gente. A gente vive aí inchada, sabe? Inchada. E ele ajuda a desinchar. A cebola está aqui picadinha. Deixa eu dar mais uma mexidinha, né? Aqui. Assim. Vamos deixar baixar o fogo sem ter tudo de novo, né? Ó, essa panela aqui, ela é muito boa, porque ela é rápida. Muito rápida. Essa é tudo douradinha. 
ó, né, que vai ficando os bifinhos, né? Eu sou canhoteiro que põe essa mão. Esse aqui não é uma faca, é, um, 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 é uma peixeira. Minha faca, vou ficar bem pouquinho porque vou fazer pouca salada. E os talinhos da couve, você guarda para você entrar com a folhinha e fazer suco de manhã, suco verde. Sabe aquelas folhinhas de erato nobre? Quem tiver, pode pôr no meio. Você faz assim, ó, como que eu costumo fazer. Daí eu toro aqui no meio, quer ver? Ó, fiz duas partes. Aí eu pego essa parte, ó, e coloco assim, ó, junto assim. Ó. Aí eu faço rolinho assim. Faço rolinho. Que fica mais fácil para você cortar ela mais fina. A minha faca, essa faca não tá muito boa de corte, não. Ela é de cortar, de fazer churrasco, né? Sabe o sal de fazer churrasco? Eu costumo falar com quase todos os vídeos. O sal que você é muito bom. Mas é o sal de você dar pro gado. Eu costumo usar o sal aqui em tudo, mas o sal que, que dá pra gado, entendeu? Porque você coa, ele, ele não tem ele não tem chofre, aquele coisa que dá câncer nas pessoas, entendeu? Então, é melhor que o sal da Himalaya. É melhor, porque ele é puro, ele não tem nada no meio. Então, o danado sendo puro é bom, muito bom. E o que, é que você faz com ele? Ele só vende de 20 kg. Eu acho que é 20 kg é 60, porque eu compro junto com o meu cunhado. Então, a gente compra junto. E, na verdade, ele compra e eu vou lá buscar. E ele acaba me cobrando, né? Ele me dá. Por aqui a, a couvinha picada. Ó, como é que ficou picadinha. Agora só com esse bolinho no meio também. Agora eu vou pôr a cebola. para você, tá? Os bifinhos ficaram prontos. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Ficou os bifinhos de fígado assim, tá bom? Aqui só tá temperado. Ele temperei ele antes. Depois eu peguei um pouquinho do tempero ó, e coloquei. Mas agora eu vou pôr aqui de volta na panela, tá bom? 
Porque pelo menos aqui ele fica tão fino. E vou desligar. Porque ele já tá pronto. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? O bifinho. Tá certo? E se vocês gostaram, quero que vocês dê um joia, compartilhe e se inscreve também, tá? Porque eu tenho poucos inscritos no meu canal, tá? Poucos, se eu tô com 65 ou 64, 64, tá bom? E eu gostaria de atingir mais um pouco e se der uma curtida também, tá bom? Olha, depois eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Ó, oh, isso daqui é água. Eu vou falar pra vocês como que eu faço isso aqui, tá bom? Esse aqui é a água, a garrafa de vinho. De vinho não, de suco de uva, tá bom? E eu vou gravar um vídeo como que eu faço, põe a água pra poder tomar, tá bom? Então era isso, tá? Eu encho é, um 6, 7 desse daqui. E põe um num lugar bem gostoso, para depois põe no filtro. Tá joia? Então, era isso, tá? 